ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുണി കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാഗാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബോ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ ക്ലോത്ത് റെഡിയാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ച് വീതിയും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇനി ഈ തുണിക്ക് കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതാ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു തരം സ്പോഞ്ചാണിത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുണിയുടെ നീളത്തിലും വീതിയിലുള്ള ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് തുണിയിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻവാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കനം കുറഞ്ഞ ക്യാൻവാസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഷർട്ടിൻ്റെ കളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടി കൂടിയ ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല കട്ടിയും കിട്ടും നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളിത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിബ് വേണം നമ്മളിത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള സിബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനാല് ഈ ആ പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാലര ഇഞ്ച് അങ്ങനെ പതിനാലര ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള നാല് സ്ട്രിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സിബിൽ വെച്ച് തയ്ക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും സിബിൽ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ സിപ്പർ ടാബ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ സിബിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പിനെ താഴെയും വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് തയ്ച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഈ ഒരു കാലിഞ്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നമ്മളിതാ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി സിപ്പർ ടാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്നേ കാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ തയ്ച്ച് പോവും കാലിഞ്ച് അവിടെയും തയ്ച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയും മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ മടക്കുക കാലിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക കാലിഞ്ച് അങ്ങോട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഇവിടെ അടിക്കുക ഇവിടെ അടിക്കുക ഇവിടെ അടിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പീസും ചെയ്തു കൊടുക്കുക രണ്ട് പീസും അങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തു ഈ കോർണറുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കാരണം നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മറക്കേണ്ടതാണ് ഉൾവശം പുറത്തേക്ക് ആക്കണം അതുകൊണ്ട് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിബിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക സിബ് കാലിഞ്ച് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഇതാ സിപ്പർ ടാബ് പിടിപ്പിച്ചു അടുത്തത് നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിന് ശരിയാക്കാം മെയിൻ ക്ലോത്ത് നമ്മളിവിടെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെ ലൈനിങ്ങിലും കാണണം പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ലൈനിങ്ങിന് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ സിബ് പിടിപ്പിക്കും അത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ തയ്ച്ചു പോവും അര ഇഞ്ച് താഴത്തും തയ്ച്ചു പോവും വീതി സെയിം തന്നെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിനൊന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് വീതം താഴെയും മേലെയും തയ്യൽ തുമ്പ് പോവും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം തന്നെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ചു സിബിൻ്റെ നല്ല വശം മുകളിൽ വരുന്ന പോലെ വെച്ചു കണ്ടോ സിബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജ
തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിവർത്തുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക ബാഗിനകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ചു ഈ സിബിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിതാ ലൈനിങ് അമ്മ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സിബ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പോക്കറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാം പോക്കറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും നാലര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ അണ്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പോക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തയ്ച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഇതിനിങ്ങോട്ട് മറിച്ചെടുക്കുക രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ടും പതിച്ചടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാഗിൻ്റെ സിബ് തുറക്കുന്നത് പോലെ തുറന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പോക്കറ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഈ നമ്മളെടുത്ത പോക്കറ്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പോക്കറ്റാണ് സിബ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനിതാ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പോക്കറ്റ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ഫോൺ വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബാഗിനുള്ള ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഹാൻഡിൽസ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിനടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡിൽസ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഈ ഒരു സൈഡ് മടക്കി ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഈ ഒരു സൈഡ് മടക്കി എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് ഹാൻഡിലിനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു തേക്കണ്ടോ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ ആ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് അടിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് സിബ്ബിരിക്കുന്ന വശം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഈ രണ്ട് തുണികൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക സിബ്ബ് പെടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ സിബ്ബിന് മാറ്റി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അടിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് വശത്ത് നമ്മൾ ലൈനിങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴിതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോർണറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡും കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ ഇതാ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് വശം ഇവിടെ നിർത്തുക മെയിൻ ക്ലോത്ത് ഇതാ മൂന്ന് സൈഡ് അടിച്ചെടുത്തു ലൈനിങ്ങിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു കോർണറിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ലൈനിങ്ങിൽ കൊടുത്ത അളവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുക നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആ ഹാൻഡിൽസ് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണിതിൻ്റെ സെൻറ
എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ചുറ്റിനും അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളങ്ങനെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക കാരണം ഈ തുണീനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തയ്ച്ച് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ളിലേക്കായി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിനിങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ചുറ്റിനും ചുറ്റിനും ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിബ് തുറക്കുക ഇതേ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയി നമ്മുടെ ബാഗ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു